Varios días llevan en paro los funcionarios municipales y en el caso particular de los Andes, también los profesores. A esto se sumó la movilización convocada por la ANEF por 48 horas que se inició este jueves. Aduanas, el SAG, jardines infantiles de Junji, profesores, asistentes de la educación, servicio de impuestos internos, Chile Atiende y Fonasa son algunos de los servicios que se plegaron a esta movilización. Es así como unas 400 personas salieron a las calles para hacer presentes sus demandas a fin de que la comunidad tome conocimiento del por qué el movimiento. Nosotros nos adherimos al paro de los funcionarios públicos en el mismo pliego de exigencia, solicitando el cese de los contratos honorarios y las contratas también en el servicio, junto con el reajuste y la estabilidad laboral. La eh, importante, pero de todas maneras le llamamos a todos los andinos a que se manifiesten, es el alcalde el que miente. No nosotros, nosotros los profesores estamos con la verdad, él lo ha reconocido públicamente, nos debe desde imposiciones hasta ISAPRE, Copeuch, Los Andes, debe, nos debe mucho dinero a nosotros los profesores por trabajo ya hecho. Parece la, la movilización es justa para que nuestros derechos sean escuchados, me parece que la adhesión, nos falta gente, nos falta que el andino entienda que nosotros no estamos pidiendo, en el caso particular de los profesores, que nos den más de lo que no necesitamos. Nosotros estamos en muchísimo tiempo en paro y lo que necesitamos es que el, el, el alcalde, dentro, dentro de todas sus gestiones, nos pague lo que nos dé, nada más. Muchos comprenden las motivaciones de los paros y apoyan las demandas del funcionario público. Sin embargo, lamentan el que siempre este tipo de medidas radicalizadas afectan sobremanera al ciudadano común y corriente que se ve imposibilitado de realizar trámites importantes. Durante toda la jornada, el pasar de personas hacia los servicios públicos era interminable. El problema es que en la puerta se encontraban de frente con los carteles que anunciaban el paro. Un tema que provocó indignación en las personas que no logran entender el por qué, un conflicto que no tiene nada que que ver con ellos les afecta de igual forma. Debería existir un torno ético que reemplace a estas personas que están en paro. Debería haber quizá otra oficina donde esté el, el, el empleado atendiendo a la gente de forma urgente. Por lo menos a la edad que yo tengo es la primera vez que estoy viendo estas barbaridades, porque la encuentro barbaridades. Es como, la, como, la, como el paro de, de correos, como el paro de, de ahora de, de municipalidad, es, es el colmo. Realmente el colmo, una falta de respeto espantosa. Nosotros veníamos ahora a Fonasa urgente. ¿Qué hace uno frente a eso? Yo encuentro que la prepotencia nos está aplastando, total. Lógico que afecta, o sea, porque la atención del público es importante en este momento. Pero yo veo que también la parte laboral de, de los trabajadores también tiene que estar bien, porque si el país está bien... Y se supone que los trabajadores también tienen que estar bien eh, económicamente. Se paralizan todo, todos piden de todo, porque ahí todos los chilenos quieren que les caigan del cielo las cosas, no quieren sacrificarse, la mayoría. Y ahora, en vísperas de elecciones, todos se paran. ¿Para qué hacen esto? ¿Cuál es la finalidad? Yo no entiendo a nadie aquí. Las complicaciones también se registraron en la frontera. En ese lugar, los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio Agrícola y Ganadero adhirieron a las movilizaciones, lo que derivó en que si bien el complejo Los Libertadores se mantuvo abierto, las atenciones fueron mucho más lentas que lo normal. Estamos con reducidos eh, a lo mejor a la mitad de, de los funcionarios o, o incluso menos de los funcionarios que, que debieran estar pero se está atendiendo en forma regular, un poco más lenta, así que un llamado un poco a la paciencia eh, de los usuarios del corredor bioceánico y del camino internacional eh, para poder subsanar esta situación que estamos viviendo. Una movilización que provocó grandes complicaciones en la ejecución de trámites por parte de las personas que necesitaban de estos servicios públicos. Sin querer perjudicar a la ciudadanía, lo que el movimiento busca es justamente evidenciar las complicaciones generadas por no lograr acuerdos con el gobierno. Según dicen los trabajadores, no están dispuestos a aceptar la propuesta del gobierno en torno a iniciar las negociaciones después de las elecciones presidenciales.